saburi utaada na kitabu cha saburi 25 alafu tumbue Yohana Isa mstari wa 18 paka 40 na saburi tunaanzia mstari wa kwanza Baba katika jina la Yesu na sande kwa sababu ya neno lako na kwa hata kutafsiri na alika uwepo wa Roho Mtakatifu. Kufu sababu baba bila kunua kuja tunatenga katika jina la Yesu wepo to. Shetani to. Kwa sababu utabariki kila mmoja ambapo tayari kupokea. Kwa Yesu uko bosi tumeomba na kwa. Safuri 25 tuanze mstari wa kwa kwanza. E Bwana, na kuinunia nafsi yangu. E Mungu wangu, nimekutumaini wewe nisiaibike. Adui sangu wasifurahi kwa kunishinda. Bwana asifiwe. Yeah. Kila wakati inafaa tuombe kwa ajili ya kushinda adui. Sio adui atishinde. Daudi alikuwa amebungukiwa na akaona wake aombe Mungu amwambie amsaidie akuwe na nguvu ya kuendelea kuomba, kuendelea kusoma neno, kuendelea kufunga, kuendelea kujibu. Yeah. Unajua Kristo wanabungukiwa kwa sababu wanapoteza mwelekeo. Bwana asifiwe. Yeah. Ukishindwa kutubu, ushindwe kusoma neno, ushindwe kuomba, adui amekumaliza. Amen. Eh? Naam, wapungo chao hawataibika hata mmoja. Wataibika watendayo uhaini bila sababu. Sunana anasema wale watu ambao wanamngoja Bwana, wamemtekemea. Hakuna siku ataibika. Amen. Lakini wale wanaenda kwa kanisa sura na ndani yao kuna mambo mengi ambayo si ya ukweli, hao ndio wataibika. Sasa wewe mwenyewe ni kujiangalia. Wewe ni mtu wa aina gani katika maisha yako? Wokovu wako ni wokovu unapendeza Mungu. Wokovu wako wewe ni mtu mwaminifu. Hapa unakipandika tu kwa Ukristo lakini matendo yako haiko karibu. Ukiwa mtu ambao una msharati hiyo si wokovu. Haleluya. Yeah. Hiyo kuna mambo mengi ambayo siwezi kaja yote lakini kila mtu leo kiangalie na ujiweke kwa nafasi yako. Kama ni nafasi nzuri endelea. Kama ni mbaya utubu ukatilike. Yeah. Eh Bwana, unichulishe njia zako. Unifundishe mapito yako. Uniongoze katika kweli yako na kunifundisha. Bwana asifiwe. Yeah. Yeye alisema Mungu, niongoze, nifundishe. Lakini unajua Kristo wengi hataki kufundishwa. Wamejivaya wanajua kila kitu. Mm. Wakifundishwa anakatilisha. Bwana asifiwe. Yeah. Lakini Daudi aliomba sana Mungu nifundishe. Nijue njia zako. Niende katika njia zako. Nikae katika njia zako. Hata sisi tunafaa kuomba Mungu atufundishe. Amen. Maana wewe ndiwe Mungu wa wokovu wangu. Na kungoja wewe mchana kutwa. E Bwana, kumbuka rehema zako na fadhili zako. Maana simekuweko tokea zamani. Ukimngoja Bwana, hautamngoja na wasiwasi. Tena sisi hatukujanga hapa kushiriki pasta. Sisi tunakuja kushiriki Yesu. Amen. Tunakuja kushiriki Mungu wetu. Bwana asifiwe. Lakini utakuja kama una imani unakuja kushiriki mapasta. Amen. Haleluya. Wakati unashiriki hao unapungukiwa, unachanganyikiwa, unaanguka. Tukuje kusikia neno. Na tushike hilo neno. Na litatujenga na kutusaidia vile hilo neno lilisaidia Daudi. Amen. Endelea. Usiyakumbuke makosa ya ujana wangu wala maasi yangu. Unikumbuke kwa kadri ya fadhili zako. Wanasema kila mtu akiwa kijana, kuna mambo ambayo alifanya ili kupendeza Mungu. Bwana asifiwe. Kuna maneno ambayo ulifanya lakini ilikuwa maneno ya ujinga ya utoto. Lakini umekuwa mtu mzima bado unafanya mambo ya utoto. Umekuwa mtu mzee bado unafanya mambo ya utoto. Badilika fanya mambo kama mtu mzima. Amen. Na mtoto afanye kama mtoto. Bwana asifiwe. Ukijikuta Mzima unawanya maneno ya mtoto sasa ndio unaharibu kanisa. Tena unaharibu imani yako. Sababu mambo yenye unafanya haitoshani na wewe. Haleluya. Lakini ukikaa tu Mkristo, watu wanapenda tu maneno, ukitafuta maneno utapata. Na ukikataa maneno utaona. Mimi sio nani mtu akikuja karibu na mimi kusengenya mtu. Lakini wewe unapenda kusengenya watu maana unatafuta kuanza mwenyewe, umesikia mimi. Bas watu watapatikana. Haleluya. Lakini ukikaa tu na imani, hakuna mtu atakuja kuanzishia ati anakwambia mambo yenye si ya ukweli. Haleluya. Na imani ambayo Daudi alikuwa nayo. Alisema Mungu nisaidie. Nishinde matuni zangu. Mambo yenye nilivanya nikiwa msikijana ama msikana, unisamehe. Na ukinisamea unijaze Roho Mtakatifu. 
Huyo roho aweze kuniongoza. Amen. Huyo roho anitawale katika njia zangu. Amen. Endelea pa. Ana yu mwema mwenye akili. Kwa hiyo atawafundisha wenye dhambi njia. Wenye upole atawaongoza katika hukumu. Halafu Bwana yu mwema atafundisha wenye haki njia. Wale wenye upole atawafundisha Wenye dhambi atawafundia jinsi wanaweza kutubu na kutoka kwa dhambi. Bwana asifiwe. Amen. Yeah. Uh -huh. Wenye upole atawafundisha njia yake. Mm. Njia zote za Bwana ni fadhili na kweli. So unaona njia zote za Mungu hakuna kitu kibaya. Hiyo inamaanisha hakuna mtumishi mbaya. Lakini sisi tunaweza fanya kuwa mbaya. Bwana asifiwe. Yeah. Yeah. Hakuna mshiriki mbaya. Lakini sisi wa shirika tunaweza fanya mshiriki mwenzetu akuwe mbaya. Bwana Kila mtu wako sawa lakini sisi ndio tunafanya anakosa kuwa sawa maana tunatafuta maneno Unajua uyoka Ukienda kutoa uyoka hata kama iko na ile tutu ndani na upike bila kuangalia utajua utakule Lakini ukiangalia ndani ndio utakuta kumbe kuna vitu Na ukipata hizo vitu utakula itakujafua roho Kwa hivyo kila mtu mwanadamu ana upungufu wake Kabisa, kila mtu ana udhaifu wake. Bwana asifiwe. Amen. Hakuna mtu kwa hii dunia baka 100%. Kila mtu ana upungufu wake. Huyu anapungukiwa hivi, huyu anapungukiwa kwa hii tabia, huyu anapungukiwa tu kuongea, huyu anapungukiwa tu kufaa, huyu ana yani kila mtu amepungukiwa katika maisha yake. Hallelujah. Na sasa wewe kama unajua mimi msaganiza umepungukiwa na jambo fulani usishinde kwa hilo maana hata wewe kuna lile umepungukiwa na amen hallelujah wewe hapo utashinda ukiongea kwa ake na kuna watu hapo tena wanashinda ukiongea kwa ake sana tukikuja kamisani hakuna utukufu tukikuja kamisani hata tukihimba hakuna utukufu hata tukiomba hakuna kupona tunatoka makozo pato inatutesa sababu tumekuwa yani kila mtu na mambo yake na mambo yake. Halafu tunapepa hiyo maneno yote tunakuja kanisani. Halafu kanisa inakuwa kama imepepa msiku. Na hiyo msiku inakuwa yetu. Sasa hata ukijaribu kuruka au uko free. Haleluya. Ukijaribu hata uhive aa. Yaani wewe umebeba maneno ya fulani, sijui yeye uko sana na bwana yako mwaka uliopita, sijui ni yaani rumaneno 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 baada ya hapo kwa kama lichina. Wewe umekuwa kama mara. Sawa? Hata una amani. Na kwa mtu mzuri ukiona tu hapa, unajua tu wako sana. Bwana asifiwe sana. Na mtu mbaya hata hata akaribu kutengeneza. Unaona tu hapana. Hapana. Kuna kitu Angalia mwenzako kuna kitu ndani yake. Mwangalie uso yake inakaa haja. Bwana asifiwe. Nikira kuvira sindo jina la yote wanga mwiweke nyaka wikanire. Tusimami vizuri. Hallelujah. Mbura takuwa tu esha. Sisi wale wa? Tapia hile hi? Menendo hile hi? Hile. Aha. Tijia sote sabuana ni fajiri na kweli. Kwao walishikao akano laki. Na shuhuda zake. E buwana kwa ajili ya jina laki. Unisamee mwogu wangu maana ni mwingi. Ni nani amchae buwana? atamfundisha katika njia anayo. Si unaona? Daudi alisema mimi Bwana nisamee dhambi zangu. 
Mimi peke yangu nisamee damu zangu. Na nishike njia zako kwa uaminifu. Sasa kila mtu unafaa kuambia Mungu akusamee. Mimi nikikuja kuugiria hapa nyinyi wote mnatoka Mungu analeta watu wazuri na wanajaa. Eh, hey, wanajaa. Amen. Sababu watu wenye watakuja hapa ni watakuwa tisi. Hakuna mitima. Hakuna nini kukuja kulilia Mungu kuanguka chini kulia, kuomba kuenda mbali. Amen. Na tena wataulizwa sadaka, sadaka waulizana, watakuja tu kushiriki. Na kutoa matendo na kufanya nini? Kuenda. Lakini ni bishop yeye anakuizana tu. Tuendelee. Nafsi yake itakaa hali ya kufanikiwa. Wasaha wake watarizi inji. Si unaona? Ukiwa mpole. Mtu mnyenyekevu. Unaheshimu Mungu. Unashika neno la Mungu. Uzao wako utabarikiwa. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Uzao wako utabarikiwa mpendwa. Ikiwa utashika neno la Mungu. Sasa tuwaje mchezo tushike neno kuanzia leo ili tuweze kubarikiwa na uzao wetu ubarikiwe. Haleluya. Endelea. Siri ya Bwana iko kwao kwa mchao. Eh. Naye atawachulisha akano lake. Mimi siri ya Bwana iko kwa wale wa mchao. Na atawafundisha akano lake. Siri ya Bwana iko kwa wale wa mchao. Na atawafundisha akano lake. Nyingi mmeshika maagano ya baba zenu, mababu zenu. Lakini kushika agano na Mungu mmekataa. Bwana asifiwe. Amen. Mmeshika zile baba zenu walikuwa wanaroka watu mmeshika. Yule walikuwa sikiwa anafanya nini? Mmeshika. Lakini kushika agano na Mungu, Mungu anataka hii, anakataa hii, mmeshika. Bwana asifiwe. Amen. Shika agano na Mungu. Unajua mtu mwenye vitina nimekundua kwa na bebo kama moto. Linafanya tu inamjomba tu inamjomba mpaka atafute mtu asengenye na yeye. Na anatulia. Pekemea vitu kama hizo. Amen. Hallelujah. Amen. Unyonge, unyonge wa kukuja kanisani unajikokota tu ndio ufuje. Yaani sasa kukuja unajua tu ni saa tatu. Unakuja saa tatu. Unajua sisi kule tukota sahi watu wameenda yukani. Haa sahi wameenda. Asembu ni ndio tunamojaba nyingi masahenu mbuje ndio tuwati. Lakini sisi sahi watu wamevanya nini? Wameenda. Kwa nasifiru. Wameenda. Kwa sababu kazi yetu mkukuta mbiyo. Tunaigia kamisa, tunasikia neno, tunaigwa presa mboji, tunaruka ruka, tunatoa ujuda. Tunaenda yumbati. Kwa nasifiru. Wameenda. Lakini nyingi mchikokote mwame yeto mawili matatu. Jesus ni nini muendeko mkae wa mwili wa tatu hasa hiyo hiyo ni ukristo kweli yeah. eh tuende tukae kwa rafiki yangu tuongee kwa mawili pacho tu ni yeye ndiye amekuti kwani ulikuwa unataka na kuu sio sauti ni yake ah leo simi sasa nini nakusumbua kuelewa kuuliza mtoto shuku nyasi ngeli na hiyo ndio mnafanya ama mfanye Wangapi wako na malengo? 
Yeah. Ukikuja kwa kanisa na leo wewe ndio umechua kile umekuja ha. Lakini wale wamekuja tu hao ndio watu wenye wako tu wasiwasi. Wasiwasi tu. Hallelujah. Wasiwasi tu. Lakini mtu wa leo amekuja na amehusumika. Nami moyo wako anaambia Mungu unachua nimekuja. Nimekuja kwa sababu ya hili. Na ninasumbua moyo wangu. Na wewe ndio baba yangu ambao unaweza nisaidia. Kwa hivyo leo nisaidie. Hata ana haja na mambo pasta sikii nini anakuja na lengo. Hallelujah. Anakuja kwa kanisa na lengo. Sasa wewe leo baba nimekuleta nikaa. Umekuja kuangalia wazee kanisa, umekuja kuangalia bisho. Ama umekuja na lengo. Hallelujah. Tunaona muna malengo, wana wa malengo mbarikiwa sana. Na wana wa muna ole wenu sababu mtaumia bure. Unakua mtu mwayana umiyana bure ni muga. Nikapo umeonako watoto wadoko wanafumaka kitu ingine. Efo kulanga mluwanga kwa mwiru. Na nginye minaidaje kikweni? Minaidaje? Kwa kiswa hini? Wana sifiwe. Yani mtoto mwenyewe amefunga hiyo. Ana mwenzaka na musukuma. Tena anarudi tena. Tena. Sasa ikikatika. Anasukumwa na inakatika. Mkongo hakuna. Tusisukumane na mna hiyo. Tusisukumane na mna hiyo. Wana sifiwe. Wanya tujengane katika imani. Kama nimepungukiwa nichenge wanya kunisengene. Na weo kipungukiwa na kuchenye nisi kusengeni. Hiyo ndio wakosu. Ambabu na vendeza mungu. Lakini tukichuweba kusukumana. Tena nangoja uruti. Tena. Ukianguka na haza kucheka. Eo kumani nisi niye niye itabiaeja. Haleluya. Eo kumaza. Na haza kufanya nini? Cheke. Ama na mnaga. Kwa mwina kwenu. Hivyo. Haleluya. Mkorona ya mkwa yuko kajende, mungu ni anajua, tuendele. Katika shijida za moyo wangu, unifanyia na fasi, na kunitoa katika thiki sana. Alamu, katika shijida za mungu ananifanyia na fasi, na ananitoa katika shijida za. Ananuweka kwa na fasi, kwa na zifio za. Mungu ata kutoa katika hukumu amba unapitia. Na ata kuweka kwa na fasi mzuri, pia we utafraia, ukitua kwa mba mungu ni muema. Utasame tezo langu na taapu yangu. Unisamee dhabi zangu zote. Suna wana. Angalia. Ambia mungu angalia mateso. Amba mimi napitia. Na unisamee makosa yangu ilu unionoe katika hiteso. Pengine niteso na yumba yangu. Shumu amuelewani na mze. Ambia kuyana akusamee. Ha pengine niteso na hali fulani unapitia. Ambia mungu akuonoe dhani. Haleloo. Utamuka, utaendelea kukaa pale Na hilo tezo utaendelea kukutesa Lakini ukitamuka Na utamuka kwa imani Mungu ata kusaitia, ata kuodo kwa hiyo tezo Hakuweke kwa nafasi Watasambe atui zangu maana ni wengi Wanao nichukia kwa machukio ya ukari Kuna wangu wanaweza kuchukia tu mutu We ukikaa kini ukiangalia uyo mutu Oh, lanya nafanya hiyo Oh, lanya kwa hiyo Ukikaa kini ukiaka kuangalia uyo mutu hata afanyi Hata ajui Lakini kuna watu wamejua mamba yake yote ya wamemueka Bwana sifiru Lakini sasa mutu mwenye hekima Kama mimi Nikikaa chini na anza kuangalia uyo mutu Na kuta hiyo maneno yote ni ya uongo Haleluya Hakuna kitu ambawa nafanya kibaya Haleluya. Lakini tu atuhi wamekusanyika na wanamuekea maneno ya uomu. Hata nisi minawekoma hati minatoka. Hata kwa nyumba zenu, mzani weza tukiweka ati, hee, hati unakate, hati mbona uko hii, na hakuna anakuekea, we uko tisawo. Lakini mila ametoka uko na mambo yake, anafikiria we uko hivyo tena anahaza tukisirani. Mkia wano? Tena kwa kamisa, tena kwa kazi. Iyo maneno hiko kila mahali. Sasa wewe mwenyeo ni kutipa ufamu, hekima na kusimama imati. Amen. Bure, umuiru ndoku duo. Unilinde nafsi yangu na kunikona. Nisi haibike maana na kukimbilia wewe. Suna, unilinde nafsi yangu na kunikona. 
nisiaipike maana ninakutekemea wewe unajua watu wengi niliona mtu mwingine chuzi alikuwa mkonjwa bwana sio sahihi na anakuja anasema tu tumuombe tukimaliza anaenda kwa wakana tukiakikuja tunamuombea tukimaliza kuomba anaenda kwa wakana lakini kwa neema ya Mungu akapona akasimama kwa neema sio Mungu anasema tu nisho babarikiwe mimi nikamwangalia huyu mtu sasa ni barikiwe ama mkanga barikiwe bwana asifiwe sababu anataka kujipendekeza kwa majoni pa Mungu lakini pato yenu mtu waniaga mimi haleluya kama wewe mtu wa 200 uko na shida kuwa na 100 shikira kauti alishinda kwa sababu alisema kwa maana nimekutekemea wewe hakutekemea watu wawili alitekemea mtu mmoja na huyo mtu ni Mungu na Mungu ndiye alimuumba naye akamsaidia amen amen kwa hiyo vitu mbili unatulaumu tufanyaje haleluya haleluya ala hakuna kitu kibaya kama kudharau mtumishi ukisoma kitabu cha Warumi Leo moja akana harusi kama anatuwekea na mwaka. Ndio unaona majesi imejaa kwa jina yangu. Na itaisha. Mpaka leo nikani. Anakuwekea moto. Suma pia tu anjumbaje. Kitu fulani kwa. Kuliko wakati unamsaidia tena unapika makote. Oh. Si mzuri. Ni mzuri wangu sasa yangu mshirika ama mtu. Mungu anamsaidia. Wewe shauri yako. Ukamilifu na unyovu si ni hifadhi. Mm. Maana anakungoja wewe. Bas. Ninakungoja wewe. Ukamilifu unifate. Ukamilifu unisaidie. Na kutekemea wewe. Yaani tauti yeye kazi yake alikuwa tukimtekemea. Soma hapa alafu tuende Yohana na Mungu. E Mungu ulikomboe, umkomboe Israeli katika taabu zake zote. Bwana bariki mwana. Yaani Mungu amekuita Israeli inataka ukombolewe. Haleluya. Amen. Tunataka ukombolewe katika mateso. Ile mateso unapitia nataka leo Mungu akukomboa akutoe ndani. Ile shida ambayo unapitia nataka Mungu akukomboe akutoe ndani. Amen. Haleluya. Amen. Naweza kukuweka katika nafasi ambayo pia wewe utafurahia. Amen. Na kusema Mungu alinitoa hapa akaniweka hapa. Ndio kwa sababu tunasema tutoe ushuhuda. Tujue Mungu anafanya kazi ama afanye. Wakati unatoa ushuhuda unajua Mungu anafanya kazi. Na tutoe ushuhuda wa ukweli. Sio kujipendekeza kama yule mtu nimesema. Haleluya. Ushuhuda tu wa ukweli Mungu kama amekusaidia tu amekusaidia. Kama unajua walikuwa watu wawili kwa hapo mkanga na, na Mungu nyamaza tu. Sikiro kadi ana wale wachana. Twende Yohana na tisa. Yohana mtakatifu tisa tu wazee tutaki ndio kwa kwanza. Hata mm. alipokuwa akipita alimwona mtu <coughs> kipovu tangu kuzaliwa. So naona Yesu alikuwa tu anapita. Unajua nini nikitembea kwa njia? Sikuni nitembee na wewe msekanisa. Kuni. Eh? Alikuwa akipita akitembea. Mm. Hey, unaona siku hizi kanisa unaonaje? Iko vizuri kweli? Kanisa iko vibaya. Kwa nini? Mm. Eh? Kwa nini inakaa hivi? Sasa alikuwa akipita. Kama angekuwa na sengenya mtu angekoja kipofu. Lakini alikuwa anapita kwa imani. Akaona kipofu. Wake tuone nini ilifanyika hapa. Wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, "Rabi, ni yupi aliyetenda dhambi, mtu huyu ama au wazazi wake?" Sasa watu wale wanako jamfundisha kwa hivyo. Na baka mnombe washiriki. Na manya huyu ni mlala za huyu hazi. Ne, omaye mtu ya Kenya aondoka mayoni. Yona siku moja alitukwa ndani ya samaki ndio bali ikatulia. Bwana asifiwe. Yeah. Kama ungetuka Yona kwa maji, samaki imesa Yona, bali ilikuwa kila siku tu ni hivi. Bwana asifiwe. Yeah. Hakuna siku bali, hakuna wakati bali ingetulia kama Yona hapo. Hebu Yona beba mkono. Yona hapa beba mkono wako. Tunataka tukurunje ndani ya samadi bali tulie. Haleluya. Bwana asifiwe. Watu gani wametenda dhambi? Ni washiriki ama wachungaji? Ama ni bishop? Kwa watu watatu bishop, wachungaji, washiriki. Nani anazungua kanisa? Ha ni bishop. Haleluya. Na ni pastor. Haleluya. Si ndio? Na ndio yona sanu 
jinda nilipo ulimwenguni mimi ni nuru ya ulimwengu hey. alipokuisha kusema hayo alitema mate chini akafanya tope kwa, kwa yale mate akampaka kipofu tope sa macho akamwambia nenda kanawe katika dirika la silaoni hiyo ndiyoelezesha baadaye Mungu akaribu maandishi yeah. unaona Yesu alisaidia huyo kipofu akampaka tu hivi kipofu maji ikafunguka na anasema yeye ni nuru wewe unavaa ushuhuda wa faith believers yeah. aba ndio kulele mbanele za faith wakulele mbanele wokofu wakulele mbanele matamushi maongezi nini wanaona tu wokofu yeah. bwana asifiwe yeah. yeah. lakini ukristo hii hii yenu ko na kutia kwa hapa ita onele amakuma ko Ndio kazi yetu. 